journaliste, par euh, définition, a pour vocation de rendre compte aussi exact euh, que possible, dire les faits avec exactitude, euh, sans parti pris. La société est un organisme. Le journaliste est un observateur. Quand il rend compte des faits, selon la position que vous occupez, euh, votre réaction peut varier selon les situations, selon euh, les individus. Et ces agressions sont la preuve du mécontentement des gens qui sont mis en cause parce qu'ils n'ont pas un niveau élevé j'allais dire, de la démocratie, ils n'ont pas un niveau élevé du fonctionnement normal des institutions, tout simplement, de la gestion de la cité. Et heureusement qu'il y a des journalistes qui constituent des thermomètres pour rendre compte à l'opinion publique les fonctionnements normaux et les dysfonctionnements. Bon, généralement, on ne fait pas très attention à ce qui est normal. Et ça dure qu'il y a un manque d'impartialité Bon, là, ça c'est autre chose. Je ne dis pas que chaque fois que le journaliste parle, il est impartial. Pas du tout. Vous avez des journalistes qui sont d'excellents professionnels, qui appliquent les règles euh, strictes de la démarche journalistique, c'est-à-dire la vérification scrupuleuse des faits, euh, n'est jamais annoncé une information tant qu'on n'est pas absolument sûr de la véracité, de l'authenticité. Nous manquons parfois de professionnalisme et ça... C'est au cœur du débat de l'éthique, euh, de la conscience professionnelle des journalistes. Il faut que les, 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 notre société, la culture intellectuelle de notre société, admette qu'on peut douter de ce que les gens disent. Or cela, douter de quelqu'un, c'est comme si vous remettez totalement en cause sa personnalité et il peut vous en vouloir. Mais le journaliste n'a pas d'autre choix que de douter de douter, douter encore, vérifier, recouper, pour s'assurer. Parce qu'il y a un contrat de confiance entre lui et le public qui le regarde et qui le lit. Si... Ça m'a conduit vers une question. Que faut-il faire pour restaurer la confiance entre les journalistes et le public Le problème, c'est que nous n'avons pas une culture médiatique. Et il faut absolument faire des efforts au niveau de la société civile mais surtout au niveau des institutions scolaires et académiques. Il faut qu'il y ait une initiation dans les écoles par rapport à l'interprétation du discours médiatique. Il faut qu'on ouvre les écoles aux journalistes, qu'ils viennent parler aux jeunes pour dire ce que c'est que le journalisme, les exigences de la profession de, de, de journaliste, pour éviter le malentendu. Les anciens sont supposés être détenteurs d'expériences valorisantes assez riches. Ils, sont assez, ils ont assez de recul. Un proverbe dit « Ah, si je ne savais, ah, si vieillesse pouvait. » C'est l'équilibre entre ces deux extrêmes. Essayer de faire en sorte d'apporter le maximum d'éclairage aux jeunes pour qu'ils anticipent sur les situations à venir. Les jeunes aussi doivent avoir à être assez conscient des limites de ce qu'il possède comme connaissance. Il faut aborder les choses de la vie avec beaucoup d'humilité, avec euh, beaucoup de pudeur, beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en soi, mais en même temps, avec cette dose de, de, de pudeur, de limite, euh, quelqu'un a dit, il ne suffit pas d'être suffisant pour suffire. Il faut que la jeunesse comprenne cela. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter Je vous remercie et je souhaite beaucoup de bonheur à Radio Tamani parce que vous faites du bon travail. Merci.